こうやって入れないのよねこんな状態で、ね、手つかずで残っちゃうっていうのがあるんやあいや本当だそのまんま本当人が一っ子一人いないこの辺たくさん家があるんやけど全部このバリケードがせっかくね自分の家があったのにこういう場所に帰れないっていうのは本当悲しいよね中学校ももちろんバリケードでうわー完全にもうこの先は中学校があったとこですねこっちもね全部家とかでこういう場所って結構あるんですかありますねあこの大熊町っていうとこだけじゃなくて、はい、もうちょっと続いたとこもそうですああ本当にゴーストタウンですね、はい、店も何もやってないですもんねでも本当なんかこれだけ見ると一見普通に人が住んでそうな、はい、しかも、まあ、外観は綺麗ですもんね夜ですよ夜真っ暗になるああそうですよねやっぱ家の明かりも街灯もないからですよねこの近くにねあの福島原子力発電所ですかね、はいはい、があるんですよまあそこはもちろんね撮影できなかったんやけどまあちょっと近くまで行ってきたんやけど、まあ、そこから半径、まあ、数キロっていうところはやっぱりこういう場所になっちゃうという感じですねいやーなんか悲しいな静かでこの辺やっぱ放射線量が多いんで車の通行はね全然問題ないんやけどここにやっぱり住むっていう環境が今整ってないという状況らしいねもうこの辺ほんとバリケードだらけですねはいでその家がある人たちはここに家があった人たちは通行証っていうのを持ってて、えー、そこに入ってね特別に入れるようになっちゃうけど、まあ、普通の一般車両っていうのはこの決められた道しか今通れないなんで信号もほぼね右行けないようになっちゃったりっていうところが多いねいや本当に走ってると一見普通にこののどかな町なんですけどね本当にね一っ子一人いなくて信号もずっとこういう感じでね点滅だけしてるとやっぱり町のこの至る所で標識で緊急時の避難避難路っていうのが指し示されてますねやっぱりだこんなに建物あるのにこんな人がいない状況っていうのは初めてなんですごいなんか不思議な気分ですよね。もちろん活気あったんですよね。まあ、昔というか、人が住んでたりね。やっぱり商業とか店がやってたりしてたんで。そうですよ、ね。結構栄えてますもんね。この辺は、やっぱ店が多いんですよね。結構あの取り壊しを今していたりとか。っていう場所も多くて、であの走ってと思ったんですけど、信号やっぱ新しいの多いですね。すねやっぱ、その、多分地震で。壊れちゃったりとかっていうのが多かったんですかね。今ね、浪江町っていう隣町に着いたんやけど、まあ、ここはね、さっきの危険区域から一回離れたところで、えー、人が、活気が普通に戻ってきたんやけど、なんかね、ありのまんまの姿であえって残っちゃうのがね、車で移動しとくとすごい鮮明に分かって、ありのまんまであの姿で残っちゃうっていうのは、すごいなんか感じるものがあって、だからちょっと胸を締め付けられるっていうか、現実をこう突きつけられちゃう感じがあって。もちろん俺はね被災に遭ってない宮から身勝手なことは言えんけどなんかそういう人たちの気持ちを考えるとねなんかこう締め付けられるものがすげえあるなと思ってうんやっぱ人の活気ってすげえ街で大事やなと思うよね今ねこの地元のイオンに来させてもらっちゃうんやけどこっちではちゃんとね宮城県産とか岩手県産とかしっかり超ね不業被害とかたくさんあるみたいやけどねこういうのはちゃんと地元で消化されちゃって嬉しいことやねまた海来ました潮の香りがすごいでこっちね、一番初め見せたと思うけどまだ堤防をずっと作り続けてるんですよね,すね8年間かけてここにも津波が来たとこなんですかねあとかはねうんこのやっぱ海抜が低いみたいで南相馬市っていうとこに今来ちゃうんやけどこっちにも津波緊急避難用の場所もあったりとかねやっぱ海抜の低いとか全部こうやってね堤防を作ってるわけですもんね8年かけてまだねこうやって続けちゃうっていうのがね、まあ、いつあるか分かんないですもんねそういうのはうんやっぱでも津波体験された方も怖いでしょうねこういうのなんかもう多分トラウマとなって残ってるですよねでねこの街でもよく見かけないけどこういう黒いね
ところがあってここ今はねこれは土が入っちゃうんやけどあの街中で結構瓦礫とかいろんなものをいまだにねトラックがバーって運んでる状況がずっと続いちゃうよねこの地区だけで77名の大の命約20メートルの大きさで約20メートルの大きさでうわー20メートルの大きさでこういうね慰霊碑がいろんな場所にあってこれ今相馬市ってとこに来ちゃうんやけどこの相馬市では震災でね亡くなられた方が400名弱もいらっしゃるということであと津波で40名弱の方が行方不明になられたということなんで、まあ、福島の中でもねここはかなり被害を受けた、えー、場所でもあると、まあ、海も近いっていうこともあってねでそのさっき見せたあの堤防のところがあったと思うんやけどあそこにね津波も来て高さ9メートルとかのね津波が襲ってきたという映像とかもあるんでねこれを風化させないようにしようというのがねあの見て取れてたまにね報道番組とかでもやるけど、まあ、こっちに住まれてる方はね毎日見る現状なんで。まあ、こういうところに来て知るのすげえ大事かなと思うよねやっぱ海抜が低いだけでだいぶあれですね受ける被害も変わってますよねまたねちょっとビーチ沿いの海沿いの堤防に来たんやけどもちろんねここもブワッと津波が来たところでもあるんやけどポツンとね、えー、そのまま残っちゃう建物が1個だけあってそれがねあっちにあるんやけど。今来たところは入れんのやけど見えるかなこれなんて言うんですかね震災とかでゴミとか土とかそういうのを集めた集積場ですかねこんだけの量がねあっていまだにこんなにあるんですねなくならないんですかねこういうのって追いつかないというかずっと震災後からずっとやってますからねそうですよね Smoke and illusion, and you've still got a hold. いやあ、こんな時間になりましたぞ。もう夕日が見えてきましたね。いや今日はいろいろ本当に見させていただいて、塚本さん本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いやあ、なんかあの生の姿で残ってたゴーストタウンの、はい、あの大熊町の部分とかやっぱすごいなんか胸に来るものがあったですね。なんか何回もこう二度見三度見しちゃいましたなんか。本当に家住んでないのかなとかいろいろ感じさせてもらってあの僕知らなかったですけど塚野さんに教えていただきましたけどその震災後に、はい、そに地区によってはお一人12万円ぐらいの支援額が国から出てるとでそれで家族5人ぐらいだったら60万とかね月額で出るご家族もいらっしゃってもちろんねそれが震災の,その支援金のためのやつなんでそれが。違法とかじゃないんですけど、まあ、しかもそれ皮肉なことにねそのお金があることで働かなくなった人もいたりとか、えー、そのお金を,をねパチンコで使ったりとかいろんなことがあるんですよね、うん、でしかもそれでちょっと5キロだけ離れたから例えばいわき市とかはそこに入ってないとか、まあ、いろんなことがあるんですよねただそれもありがたいことにそのお金があるからいわきに遊びに来ていわきが潤ったりとかっていうこともあるんですよねだから災害一つで人の人生むちゃくちゃ簡単に変わるしなんかいろんなものを感じさせるやっぱ大きな出来事ですよね。はいということで今来てるのが小名浜小名浜です,小浜ですね、はい、ごめんなさい小名浜のねあのすごい栄えてるところということでまあね夕日もバッチリ綺麗に映ってますけども、うんえーまあ、震災復興いろいろ進んでますけど今日いろいろ見させていただいたやつとか、まあ、現状ねまだいろんなものが残ってるんでみんな風化させないようにね、えー、引き続き俺も情報発信していけたらなと思いますので塚本さん本当に今日はありがとうございましたこちらこそありがとうございますもうご丁寧にありがとうございます,ま,す<笑><笑>またね他の被災地とかにもぜひね、えー、足を運びたいと思いますんで、えー、こういう動画をまた楽しみに待っておいてください今日はここ福島いわき市からお別れさせていただきますいつもみんなありがとうございます See ya